വെൽക്കം ചിൽഡ്രൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രോബ്ലം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തുവാ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മള് കണ്ടക്ടൻസിനെ സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആർ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കണം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കുക വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്ത് തന്നിരിക്കട്ടെ എന്താ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോഡി വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അത് അയോണൈസേഷൻ വിധേയമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ആയിട്ട് മാറും വാട്ടറിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ അയോൺസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ വിധേയമാവുകയും കറണ്ടിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പോ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഈ ബേക്കറിൽ എടുത്ത് തന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൊരു യൂണിറ്റ് വോള്യം എടുക്കുക യൂണിറ്റ് വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഒരു പിന്നെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് അതത്രയും വരുമ്പോ യൂണിറ്റ് ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും വൺ യൂണിറ്റ് വീതം ആവുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഈ ഇത് യൂണിറ്റ് പോലെ ഞാൻ എടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഈ റീജിയനിലുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആ നമ്മള് കെ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ വായിക്കുന്നത് കാപ്പ അപ്പൊ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ആകെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാ പറയുന്നത് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എം എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്ന് വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ആകെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാ പറയുന്നത് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ആ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് ലാംഡ എന്നാണ് ലാംഡ എം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് തൗസൻഡ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ലാംഡ എം ഈക്വൽസ് തൗസൻഡ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം കെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എം മീൻസ് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെ പറയുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാപ്പ കെ എൻ എസ് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ആകെ കണ്ടക്ടൻസിനെ പറയുന്നത് 
molar conductance. It is a total conductance of a solution containing one molar fine electrolyte. It is represented by lambda m m molar conductance is equal to 1000 K by M where K is the specific conductance or conductivity and M is the molarity of the solution. You know, okay, a variation of molar conductance uh, with the dilution or with the concentration of the particular. Variation of conductivity or molar conductivity with the concentration. Concentration dilution determine conductivity de, molar conductivity de, adhyam, variation of molar conductivity with concentration beaker one mol acetic acid acetic acid weak electrolyte aana. weak electrolyte it undergoes partial ionization in aqueous solution concentration Dilution good a solution the banana water I can go to the solute that is acetic acid coroidicum. A poor solution the conductance on the parana in the neck as a chicken with a solution of current in a bucket one to go on the ions on a ions in the end of good in the NSH solution the conductance of good no other one ions in the speed of good in the NSH way that the current in a bucket one to go on the speed of good in the NSH conductance of good no. So, molar conductance or conductance of a solution depends upon number of ions as well as speed of ions. So, the solution the conductance ions in the number in it and in the speed in a So, here is the molar conductance of the and the total conductance of a solution. That's why the dilution is not the same. So, the water is not the same. Ionization Opposite charge will ions work a deal like distance to good. On the Varna, ions work a deal like attractive force for him. Attractive force for him, but ions in a speed. Current in a house on the bomb at him. Up speed of ions of good in an insurance of conductance, molar conductance of good. No molar conductance on the Varna, one mole electrolyte at a eight to la solution de total conductance on it. Up here, molar conductance, which is the total conductance of a solution. Increases with the increase in dilution. Dilution could not be necessary. Increase in dilution or in the angle in the brain, dilution could be concentration. Go away, no. The molar conductance, which is the total conductance of a solution, increases with increase in dilution or with the decrease in concentration. This is because the one with increase in dilution or with the decrease in concentration, number of ions and as well as speed of ions increases. But then in our case, in the concentration and a series of molar conductance in the variation represented in the graphic light in our case. That is the X axis will plot in the root C in the square root of concentration. Y axis will lambda M in the name lambda M molar conductance. Then in the one weak electrolyte in the graph on it. And either weak electrolyte in example, I am going to be part of the acetic acid, CS3, COOH. Then that a weak electrolyte. Then the one another, one strong electrolyte in the graph on it. Strong electrolyte in that a 
എന്താണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാ എന്താണ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് വട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസേഷൻ വിധേയമാവുന്ന ഇലക്ട്രലൈറ്റിനെയാ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രലൈറ്റ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോസ് കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസേഷൻ ഇൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് എന്താണ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രം അയണൈസേഷൻ വിധേയമാവുന്ന ഇലക്ട്രലൈറ്റിനെയാ പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രലൈറ്റ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോ പാർഷ്യൽ അയണൈസേഷൻ in aqueous solution is called a weak electrolyte an example an acetic acid and a strong electrolyte in example an sodium chloride appa ibide നമുക്ക് ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രലൈറ്റ് എന്റെ കേസിൽ മലാർ കണ്ടക്ട് നമ്മളിപ്പോ ഡൈലൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഡൈലൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഏ കൊറേ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡൈലൂഷൻ ബിക്കംസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കംസ് സീറോ അപ്പൊ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആദ്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഡൈലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൈലൂഷൻ കൂടി 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 ഡൈലൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആണ് കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് മാറുക ഡൈലൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ അപ്പൊ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് and maximum value will get from the molar value of molar conductance becomes constant when dilution is infinite or when concentration becomes zero that value of molar conductance is called the molar conductance at infinite dilution or at zero concentration or it is called the limiting molar conductivity അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രലൈറ്റിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ എക്സ് ആക്സിസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വൈ ആക്സിസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന തോറും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുവാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലൂഷൻ സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഗാഠതയാണ് കൂടുതൽ വാട്ടർ കുറവാണ് ഡയലൂഷൻ കുറവാണ് അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഡയലൂഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് എങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഡയലൂഷൻ കുറയും സോറി ഡയലൂഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയാണ് അപ്പൊ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലൂഷൻ കുറയുവാണ് ഡൈലൂഷൻ കുറയുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡൈലൂഷൻ കുറയുമ്പോ എങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കുറവാണ് അയോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പൊ ആ ഉള്ള അയോൺസ് അടുത്തടുത്തിരിക്കുക വാട്ടർ മോളിലേ കുറിച്ച് ഇല്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന അക്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അയോൺസിന് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിക്രീസേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും തോറും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈലൂഷൻ കൂടുതലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കൂടുതൽ 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 ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡൈലൂഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഡൈലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ കൂടി നമുക്ക് അതായത് മൊളാർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസിന് അത് നമ്മൾ ലാംഡ സീറോ എം ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയലൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുക ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നും പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പഴ് മൊളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിൽ എത്തി കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലൂഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് മൊളാർ കണ
or when dilution is infinite that value is called the molar conductance at zero concentration or at infinite dilution or it is called the molar limiting molar conductivity so ivide graph maan vechirikkunnathu strong electrolyte inde weak electrolyte inde concentration anusariche molar conductivity ude variation e kanichirikkana strong electrolyte inde case linear aayittulla graph a kittiyathu alle appo in case appo aa graph ine namukku y axis like x neeti kondu poya zero concentration le allengil infinite dilution le appo molar conductivity kandupidikkan sadhikkum For strong electrolyte, the variation of vidyana, Indian the vidyana of molar conductance, a din an series with the concentration is linear. So by extrapolating the curve bit to zero concentration, it is an area zero concentration. Anna. Concentration we get if it is the value molar conductance at zero concentration or at infinite dilution. This is called the limiting molar conductivity. And as we am weak electrolyte in the case, in the other one, weak electrolyte does not undergo complete ionization in aqueous solution. Weak electrolyte aqueous solution will pour no more atom. We can get the energy from our nil. Water, a little dissociate it. That is, a little dissociate it. That is, that is. Water add it. In the other one, ionize it. That is, dissociate it. That is, that is. That is, that is. Electrolyte will go to ionization. We can get the energy from our nil. That is, pour no more atom. dissociation appo ibide weak electrolyte inde case kittiya graph enganeya konnyottu varudoru enganeyana concentration koranje varugana dilution koodi varugana appo concentration koraynadan anusarichu allengil dilution koodunadan anusarichu namakku kittana graph idu pole linear aano alla enganeya namakku da ingena aanu kittiyathu लीनियर In case of weak electrolyte, the variation of molar conductance with the concentration is not linear. Hence, molar conductance at zero concentration or at infinite dilution of weak electrolyte cannot be determined experimentally. Well, concentration and its nature, molar conductance in the vidyana. Now, what do you? concentration with the concentration can be expressed by this equation equation is known as de bayhackel on sagar equation equation endana lambda m equals lambda 0 m minus b root c right equation lambda m nu varna molar conductance at a particular concentration lambda 0 m is the molar conductance at a zero concentration or at infinite dilution or it is known as limiting molar conductance b is a constant and c is the concentration the equation or the equation adutha concentration anusariche conductivity ude variation aanu namaku padikkanullathu endana conductivity or specific conductance it is a conductance of unit to volume of solution 1 cm length unit area of cross section ulla solution athrem area il adangiyittulla adhe endana unit to volume aa solution de conductance ne parayunde specific conductance or conductivity adine concentration anusarichulla vidyana enganeyana adhayada double a solution le 
dilute dilute water add unit volatile solution the solute particles in a water molecules Upper unit to volatile adamitola, solute in the ions in the endam corino. Ions are like never be sold to burn another. But unit to volatile ions in the endam corimba, conductivity corino. Conductivity or specific conductance decreases with the dilution. This is because number of ions per unit volume decreases. Dilution good in an essence, water molecules add in an essence, unit to volatile ala crush ions in a thalli mighty water molecules of the occupation, up a unit to volatile adangetula ions in the endam coreno, hence specific conductance or conductivity of a solution decreases with the dilution. A molar conductance increases with the dilution while conductivity or specific conductance decreases with the dilution. This is the variation of conductivity or molar conductivity with the concentration. At the Naku Padikan another, Colrashis Loyana. Ada either, Colrashis Pare Zero concentration in, a lingle infinite dilution in. Or electrolyte in the molar conductance in the barrel in the other cation in the anion in the conductance in the ionic conductance in the sum on a man. And I give it a sodium chloride or electrolyte and a lambda zero m NaCl. Never now molar conductance at zero concentration of sodium chloride. And then the very another Na plus ion in the conductance in the Cl minus ion in the conductance in the good is some manner. law states that molar conductance at a zero concentration or at infinite dilution of an electrolyte is the sum of the ionic conductance of cation and the anion. Then the Colrashis law for the molar conductance at the zero concentration of an electrolyte is the sum of the ionic conductance of cation and the anion. We know the application of Colrashis law for the anion. Now, we can write graphically the type electrolyte in the molar conductance at infinite dilution. We can write a strong electrolyte. Extrapolate the conductance. So, molar conductance at zero concentration or at infinite dilution of weak electrolyte cannot be determined experimentally. Now, we can write a weak electrolyte in the molar conductance in zero concentration of the molar conductance in the Colrashis law of use of the strong electrolyte in the molar conductance which you wonder, other Colrashis law applies in the weak electrolyte in the Noka contributing as Sadiq. Adana, the application. Molar conductance at infinite dilution or at zero concentration of weak electrolyte can be determined by the application of Colrashis law. And the application, Noka. Uh, electrolyte in the degree of dissociation called Rashis Logios degree of dissociation we will represent it in the alpha in the symbol one alpha equals lambda mc divided by lambda m0 uh, the degree of dissociation of an electrolyte can be weak electrolyte weak electrolyte in the case of the degree of dissociation of the strong in the case of the it undergoes come Complete dissociation on it. But a partial dissociation ever in the low. But degree of dissociation of an electrolyte can be determined by the application of Colrashis law. And alpha equals lambda mc divided by lambda 0 m. Lambda mc and the <coughs> molar conductance at a particular concentration. Lambda m0 and the career and the Molar conductance at a zero concentration or at infinite dilution. That is our application. In the first application, weak electrolyte and dissociation constant, weak electrolyte and acetic acid, weak electrolyte and dissociation constant K. Now, we call the ashes law place here. K equals C alpha square divided by 1 minus alpha. 
when dissociation constant of weak electrolyte like acetic acid can be determined by Kolgash's law. Dissociation constant K equals C alpha squared by 1 minus alpha where C is the concentration, alpha is the degree of dissociation. It is more than our care. more than application and problems here in Amsterdam. That is degree of dissociation of Molar conductance at a zero concentration of weak electrolyte can be determined. Degree of dissociation alpha equals lambda mc by lambda zero m. Lambda mc is a molar conductance at a particular concentration and lambda m zero is a molar conductance at a zero concentration. Dissociation constant k equals c alpha square by 1 minus alpha. Well, this is a problem. Calculate lambda 0 m, that is molar conductance at 0 concentration for calcium chloride and magnesium sulfate. That is lambda 0 calcium ion in 119 Siemens centimeter square per mole. Lambda 0 Cl minus 76.3 Siemens centimeter square per mole. Lambda 0 Mg2 plus. 106 semen centimeter square per mole lambda 0 s sulfate so 4 to minus 6 160 semen centimeter square per mole the problem is that lambda 0 m molar conductance at infinite dilution or at the zero concentration of calcium chloride magnesium sulfate in the conductivity now, the calcium chloride in the calcium ion in the thunder, Cl minus ion in the thunder. Now, the contrast is law plus lambda 0 m of calcium chloride <coughs> equals lambda 0 m of calcium ion, Ca2 plus ion, cation plus tender Cl minus ion under Cl2. But 2 into lambda 0 m of Cl minus in the value substitute ma calcium ion in the ionic conductance with 119 plus 2 into Cl minus ion in the entire 76.3 from the train chain we get another 271.6 C9 centimeter square per mole molar conductance in the Unit on a semen centimeter square per mole. Triana, no cancer written. Neither don't have a care of under the care of magnesium sulfate in the under the hand. Neither in any other called dash is not placed either with the non knockout. Um, according to Kolgash's law, lambda zero m of magnesium sulfate equals lambda zero m of Mg2 plus cation plus lambda 0 m of SO4 2 minus anion. And if the value is substitute m of Mg2 plus in there 106 plus SO4 2 minus in there 160. <coughs> that is 266 unit in the semen centimeter square per mole. Semen in the unit of resistance in there per ohm or semen. Then the answer. Then now, how did the problem come? Lambda 0 M4 sodium chloride, hydrochloric acid, and NaAc, that is sodium acetate, are 126.4, 425.9, and 91 semen centimeter square per mole, respectively. Calculate. Lambda 0 for HAC, that is acetic acid. The problem is that we are going Sodium chloride in the lambda 0 m done it under. HCL in the lambda 0 m done it under. NAAC in the lambda 0 m value done it under. And then HAC, and do HAC acetic acid. CS3CO OS and the abbreviated HAC in the day. And lambda 0 m we are going to do it again. Now we are going to do it again. We are going to add the ions in the air. We are subtract the ions. That is the contrast is low and is said it's lambda 0 m HAC equals 
lambda 0 m x plus plus lambda 0 m ac minus and then now now x plus ionum ac minus ionum where then about the inner now the end of the lamb add it in the left x plus ion on other hcl under ac minus ion on other na acl under then now the bend up the other NACL in the Venda. A NACL in the other subtracting. Venda ions in idea, Venda thin a subtracting. No cancer written by the answer. Namla HCL in the idea, Venda lambda zero m, HAC lambda zero m, HAC equals lambda zero m, HCL plus, pin and the Venda there, NAC venom, lambda zero m. NAAC. It is a H plus one, AC minus one. That is the end of the end. That is the NA plus in the end. CL minus in the end. That is the end of the end. Lambda zero M, NACL subtractive. Contrast is not a chain. That is the end of the end. Lambda zero M. Of HCL is the end of the end. 425.9. Pine lambda zero m na ac thunder thunder atreya ninety one pine lambda zero m na cl la adi na subtract ye na one twenty six point four pere thami kalpo ite me gera four twenty five point nine ninety one add em ba five one six point nine adi na one twenty six point four subtract ये ना आंसर तो ये टर्म three ninety point five यूनिट है ना मलार कंडक्टेंस इन डे यूनिट है ना सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल फिर ना कर दो ब्रदर ना कर the conductivity of zero point zero zero one zero two eight मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इस 4.95 into 10 raised to minus 5 semen per centimeter. Calculate its dissociation constant if lambda 0 m4 acetic acid is 390.5 semen centimeter square per mole. <laughs> Dissociation constant and so it's written in the left. Okay. And the formula in the C alpha square by 1 minus alpha. <coughs> alpha and the degree of dissociation. Apa alpha here, you know. Alpha and the formula in the middle of it say lambda mc divided by lambda 0 m. Lambda 0 m than the thunder. Pin in the country, we can alpha and we can angle lambda mc than the video. Molar conductance at a particular concentration. And the formula, other way, now, again, can be taken. Now, lambda mc, the equation, and then, lambda mc equals 1000 k divided by m. And here, if the conductivity is under 1000 into conductivity substitute m, 4.95 into 10 raised to minus 5 divided by molarity concentration than it under 3 0 0.001028 with three values number substitute a man get another 48.15 unit and the molar conductance in the semen centimeter square per mole then now can you end the country Alpha can be taken up, K can be taken again. Alpha, degree of dissociation, alpha equals lambda mc divided by lambda 0 m1. Now, here, lambda mc is the value. We will keep it here. It is 48.15 divided by lambda 0 m acetic acid in the target under. 390.5 
dissociation constant k equals C alpha square divided by 1 minus alpha concentration than the tender 0.00128. Molarity of the concentration is into alpha 0 0.12233 are in the square divided by 1 minus alpha. 1 minus 0 0.1233. Then calculate the same board. Now, we get another 1.78 in the 10 raised to minus 5 mole per liter. This is a problem. We will the K dissociation constant. We will find the formula in the C alpha square by 1 minus alpha. We alpha area in alpha area formula in the lambda mc by lambda 0 m. Lambda mc in the lambda, lambda 0 m is the molar conductance at 0 concentration. Lambda mc in the molar conductance at a particular concentration 1000 k by m. We lambda mc in the lambda other which one the alpha degree of dissociation alpha one to be taken up alpha area angle dissociation constant k now the equation is substitute in c alpha square by the n minus alpha and the equation is substitute in the dissociation constant k and the value now we get now we get over the problem good in our the molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 semen centimeter square per mole. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant given lambda 0 h plus equals 349.6 semen centimeter square per mole and lambda 0 of HCOO minus that is acetate ion equals 54.6 semen centimeter square per mole. And the problem is that formic acid in there. Formic acid in the formula is the methanoic acid in the the formula is methanoic acid and the common name is formic acid HCOOH channel. That is the E concentration of 0.025 mole per liter. A concentration is the molar conductance in the value of 46.1. That is the degree of dissociation alpha. But degree of dissociation alpha equals the formula is lambda mc divided by lambda 0 m. That is lambda mc, <coughs> particular concentration of the molar conductance is 46.1. Now, alpha is lambda 0 m. Now, molar conductance at zero concentration or at infinite dilution can be determined by Colrash's law. And then, the ions in the methanoic acid are ions in the HCO or minus or H plus. O. H plus in the ionic conductance on the tender, HCO or minus in the ionic conductance on the tender. Now, according to Goldrash's law, lambda 0 m, molar conductance at infinite dilution of methanoic acid is equal to <coughs> lambda 0 m of H plus ion plus lambda 0 m of CHCO or minus ion. Now, substitute M. Lambda 0 M of H plus 349.6 plus HCO O minus in there. 54.6 equals. This is what I am adding. I am adding 404.2 unit and the molar conductance in there. Same and centimeter square per mole. This is lambda 0 M in there. Value we have substitute here. Now we have find a value we have. Now we have to find a value. Degree of dissociation alpha equals lambda mc on the tender 46.1. Lambda 0 m in the value. 404.2. Now we have to substitute here. 0.114 and ratio and unit. Now we have to find a value.
ഇവിടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് 